বাংলাদেশে গত তিন দশকে একটি অন্যতম গ্রোয়িং সেক্টর হচ্ছে দেশের আইটি এবং কনজিউমার টেক ইন্ডাস্ট্রি উনিশশো ষাটের দশকে নিউক্লিয়ার রিসার্চের মাধ্যমে এই ইন্ডাস্ট্রির যাত্রা শুরু হলেও নব্বইয়ের দশক থেকে এই ইন্ডাস্ট্রিটি ধীরে ধীরে গ্রো করতে শুরু করে দুই হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরে এক দশমিক তিন বিলিয়ন ডলারের এক্সপোর্ট আর্নিংস এবং লোকাল মার্কেটে এক দশমিক চার বিলিয়ন ডলারের টার্ন ওভার নিয়ে এই সেক্টরটি দেশের জিডিপিতে শূন্য দশমিক সাত ছয় শতাংশ কন্ট্রিবিউট করছে এই সেক্টরে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় দশ লক্ষ মানুষের অন্যদিকে কনজিউমার টেক সেক্টরের মার্কেট সাইজ প্রায় দুই দশমিক চার বিলিয়ন ডলার এই ইন্ডাস্ট্রিতে গ্রামীণ ফোনের মতো টেলিকম কোম্পানি বিকাশের মতো ফিনটেকের পাশাপাশি ওয়ালটনের মতো কনজিউমার টেক জায়েন্টও কাজ করছে আমাদের আজকের ভিডিওতে আপনাদের জানাবো বাংলাদেশের পাঁচটি টেক কোম্পানির সিইওদের সম্পর্কে বাংলাদেশের টেক বেসড বা আইটি সেক্টরের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে কথা বলতে গেলেই ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার কার্নিভাল ইন্টারনেট লজিস্টিক কোম্পানি ই কোরিয়ার ই লার্নিং বা এডটেক প্ল্যাটফর্ম ঘুরি লার্নিং এর কথা চলে আসবে যদিও অনেকেই হয়তো জানে না এই তিনটি প্রতিষ্ঠানই মূলত ডট লাইন্সের সাবসিডিয়ারি ইনফ্যাক্ট দশটিরও বেশি ভিন্ন ভিন্ন ভার্টিক্যালের ডট লাইন্সের বিশটির বেশি টেক বেসড প্রতিষ্ঠান রয়েছে আর ডাইভার্স এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ারম্যান মতিন মাহবুল ইউনিভার্সিটি অফ হংকং এর পড়াশোনার পাশাপাশি আইবিএ থেকে এমবিএ দিল্লি ইউনিভার্সিটি থেকে ইকোনমিক্স এবং লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স থেকে পড়াশোনা শেষে কর্মজীবন শুরু করেন একজন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার হিসেবে তার অন্টারপ্রেনারিয়াল জার্নি শুরু হয় দুই হাজার পাঁচ সালে সিস্টেম সলিউশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড বা এস এস ডি টেক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ডটল্যান্সের ভেঞ্চারগুলো বেশ ডাইভার্স হলেও আদতে প্রতিটি ভেঞ্চারই একটি আরেকটির সাথে ইন্টারকানেক্টেড একটি ইকোসিস্টেম যেমন দেশে ডটলাইনারি সাবসিডারি কার্নিভাল ইন্টারনেট এক লাখ চল্লিশ হাজারের বেশি পরিবারকে ইন্টারনেট সেবা দেওয়ার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন রুরাল এরিয়াতে কার্নিভাল ওয়াইফাই হাটের মাধ্যমে সাড়ে পাঁচ লাখেরও বেশি স্মার্টফোন ইউজারকে ইন্টারনেটের সাথে কানেক্ট করেছে আবার ডটলাইনসারি আরেক ভেঞ্চার আডুরা এশিয়ার প্রথম ডিআইওয়াই ইন্টারনেট সিকিউরিটি সলিউশন এদিকে ইন্টারনেট ব্যবহার করে মানুষ যেন স্কিল ডেভেলপ করতে পারে সেজন্য আছে ঘুরি লার্নিং অনলাইন টু অফলাইন লজিস্টিক সেবা ই কুরিয়ার পেমেন্ট সার্ভিস ইজি পেওয়ে ফস্টা পেমেন্টস এবং সহজের মতো ভেঞ্চার এছাড়া বাংলাদেশে ইন্স্যুরেন্স এবং মাইক্রো ফাইন্যান্সকে ডিজিটালাইজ করতে কার্নিভাল অ্যাশোর এবং লাইফস্টাইল সেগমেন্টে আছে বাংলা কাটের মতো ভেঞ্চার বাংলাদেশ ছাড়াও ডটল্যান্সের বেশ কয়েকটি ভেঞ্চার সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া ইন্ডিয়া এবং মায়ানমারে বিজনেস অপারেট করছে দুই হাজার সালের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশে যে কোনো ধরনের চাকরি খোঁজার জন্য দৈনিক চাকরির খবর ছাপানোর পত্রিকাগুলোই ছিল একমাত্র মাধ্যম যদিও ততদিনে বিশ্বের অনেক দেশে অনলাইনে জব খোঁজার সাইট বেশ অ্যাভেলেবেল হয়ে উঠেছিল জারি ধারাবাহিকতায় দুই হাজার সালের জুলাই মাসে দেশে অনলাইনে চাকরি খোঁজা এবং অ্যাপ্লাই করার সুযোগ করে দেয় দেশের সর্বপ্রথম অনলাইন জব লিস্টিং প্ল্যাটফর্ম বিডি জবস ডট কম আর এই প্ল্যাটফর্মটির কো ফাউন্ডার এবং সিইও হলেন এ কে এম ফাহিম মাসুর দুই হাজার সালের দিকে বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেটের ব্যবহার বাড়তে থাকলেও বাংলাদেশে তখনও ইন্টারনেটের ব্যবহারকারী সংখ্যা ছিল খুবই কম তবে ধীরে ধীরে দেশে ইন্টারনেটের ব্যবহার বাড়তে থাকলে বিডি জবস জব সিকার এবং রিক্রুটারদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে বর্তমানে বিডি জবস প্ল্যাটফর্মটিতে দৈনিক ইউনিক ভিজিটার সংখ্যা গড়ে দুই লক্ষ এবং পঁচিশ হাজারের বেশি কর্পোরেট অ্যাকাউন্ট রয়েছে এছাড়া দেশের জব সিকারদের মোট চৌত্রিশ লক্ষেরও বেশি রেজিমে প্ল্যাটফর্মটিতে লিস্টেড রয়েছে ফাহি মাসুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইকোনমিক্সে গ্র্যাজুয়েশন এবং সেখানকারই আইবিএতে এমবিএ সম্পন্ন করেন পড়াশোনা শেষে ফাহিম তার বাড়িতে একটি রুমে মাত্র দুই থেকে তিনজন সহযোগী নিয়ে এবং পরিবারের লোকদের থেকে তিনটি কম্পিউটার নিয়ে বিডি জবসে যাত্রা শুরু করেন বর্তমানে তিনি দেশের সর্ববৃহৎ বি টু সি অনলাইন মার্কেট প্লেস আজকে ডিল ডট কমে ইনভেস্টমেন্ট ও লিড দেওয়ার পাশাপাশি আরও বেশ কিছু টেকনোলজি ভেঞ্চারের ম্যানেজমেন্টের সাথে যুক্ত রয়েছেন এমনকি দুই হাজার এবং দুই সালে তিনি বেসিসের প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্বরত ছিলেন দুই হাজার আট সালে ফাহিম মাস্টার ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে বেস্ট ইনোভেটিভ অন্টারপ্রেনার অ্যাওয়ার্ড পেতে সক্ষম হন এছাড়া দুই হাজার চোদ্দো সালে আইসিটি মন্ত্রণালয় থেকে আইসিটি পার্সোনালিটি অফ দ্য ইয়ার দুই হাজার ষোলো সালে দ্য ডেইলি স্টার এবং বেসিসের পক্ষ থেকে ই বিজনেস অফ দ্য ইয়ার এবং দুই হাজার আঠারো সালে এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সার্ভিস ক্যাটাগরিতে বেস্ট এসএমই এন্টারপ্রেনার অ্যাওয়ার্ড পেতে সক্ষম হন গ্রামীণ ফোন প্রায় ছেচল্লিশ শতাংশ বা প্রায় সাড়ে আট কোটি গ্রাহক নিয়ে বাংলাদেশের শীর্ষ মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর উনিশশো সাতানব্বই সালে কার্যক্রম শুরু করার প্রতিষ্ঠানটি মূলত নরয়
শিক্ষা জীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে এমবিএ সম্পন্ন করেন এবং লন্ডন বিজনেস স্কুল ও ফ্রান্সের আই এন এস সি এডিতে বিভিন্ন এক্সিকিউটিভ এডুকেশনাল প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন গ্রামীণ ফোনে ইয়াসির আজমানের ক্যারিয়ার শুরু হয় দুই হাজার সালে সেলস ও ডিস্ট্রিবিউশন ডিরেক্টর হিসেবে উক্ত পদে তিনি গ্রামীণ ফোনের সেলস ও ডিস্ট্রিবিউশন উইংটি স্থাপন এবং এক্সিস্টিং ডিস্ট্রিবিউশন অবকাঠামোতে পরিবর্তন নিয়ে কাজ করেন যার ধারাবাহিকতায় দুই হাজার দশ থেকে দুই হাজার তেরো সাল পর্যন্ত ইয়াসির আজমান গ্রামীণ ফোনের প্যারেন্ট কোম্পানি টেলিনরের ইন্ডিয়া অপারেশনের ওড়িশা এবং কর্ণাটকের ইভিপি ও সার্কেল বিজনেস হেড হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এছাড়াও তিনি দুই হাজার থেকে দুই হাজার সাল পর্যন্ত কোম্পানিটির ডিস্ট্রিবিউশন ও ই বিজনেসের গ্রুপ হেড ও ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনের পর দুই হাজার সালের জুন মাসে বাংলাদেশে গ্রামীণ ফোনের চিফ মার্কেটিং অফিসার হিসেবে পুনরায় জয়েন করেন এর পাশাপাশি দুই সাল থেকে তিনি ডেপুটি সিইও হিসেবে মাইকেল ফলোকেও সার্ভ করে গিয়েছেন এবং দুই সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কোম্পানিটির সিইও পদে নিযুক্ত হন তার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে দেশের পঁচানব্বই শতাংশের বেশি অঞ্চল থ্রি জি এবং প্রায় সাতানব্বই শতাংশ অঞ্চল ফোর জি কাভারেজের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে ওয়ালটন বাংলাদেশের শীর্ষ কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স নির্মাতা ব্র্যান্ড উনিশশো সালে ইলেকট্রনিক্স ব্যবসা শুরু করা এই ইলেকট্রনিক্স জায়েন্ট বর্তমানে লাইট ফ্যান সুইচার মতো ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স থেকে শুরু করে ব্লেন্ডার ফ্রিজ টিভি ওয়াশিং মেশিন এয়ার কন্ডিশনার মতো হোম অ্যাপ্লায়েন্স এমনকি লিফটও ম্যানুফ্যাকচার করছে এছাড়া মোবাইল ফোন ল্যাপটপ সহ বিভিন্ন কম্পিউটার অ্যাক্সেসারিজও ম্যানুফ্যাকচার করছে কোম্পানিটি বাংলাদেশের লোকাল মার্কেট সার্ভ করার পাশাপাশি বিশ্বের ছেচল্লিশটিরও বেশি দেশে পণ্য রপ্তানিও করছে ওয়ালটন ওয়ালটনের এই সাফল্যের পেছনে প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও গোলাম মসজিদের অবদান বেশ উল্লেখযোগ্য ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি থেকে দুই সালে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যাচেলার সম্পন্ন করে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে ওয়ালটনে যোগদান তিনি তার মেধা ও দক্ষতায় দুই সালের মধ্যেই তিনি ওয়ালটনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাডাক্ট সেগমেন্ট রেফ্রিজারেটরের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং সিইও পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন রেফ্রিজারেটর সেগমেন্টের দায়িত্বে থাকাকালে তার নেতৃত্বে ওয়ালটন ভিয়েতনাম তাইওয়ান এবং চীন থেকে বেশ কয়েকটি রেফ্রিজারেটর এবং এয়ার কন্ডিশনার ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট অ্যাকোয়ার করে নেয় যা কোম্পানিটিকে বাংলাদেশের রেফ্রিজারেটর মার্কেটের শীর্ষস্থান দখলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তার সুদূর প্রসারী নেতৃত্বে ওয়ালটন বাংলাদেশের শতভাগ ইম্পোর্ট ওরিয়েন্টেড রেফ্রিজারেটর ইন্ডাস্ট্রিকে লোকালি ম্যানুফ্যাকচার্ড ইন্ডাস্ট্রিতে রূপান্তরে পুরো ইন্ডাস্ট্রিকে লিড করেছে এছাড়া দুই হাজার বিশ সালে আইপি অফারিংয়ের মাধ্যমে ওয়ালটনের ক্যাপিটাল মার্কেটে লিস্টেড হওয়ার সম্পূর্ণ প্রসেসটি তার নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে হয়েছে যার ধারাবাহিকতায় সে বছরের অক্টোবর মাসে কোম্পানিটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও পদে নিযুক্ত হন গোলাম মোর্শেদ এবং তারই নেতৃত্বে বর্তমানে ওয়ালটন বত্রিশ হাজার কোটি টাকা মার্কেট ক্যাপ নিয়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান সিইও হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পরই প্যান্ডেমিকের মধ্যেও তার নেতৃত্বে কোম্পানিটি দুই হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ রেভিনিউ জেনারেট করতে সক্ষম হয় এছাড়াও ওয়ালটনকে একটি ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য গো গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ গ্রহণ করেন তিনি এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ইউএসএ টেক্সাসে এবং সাউথ কোরিয়ায় ওয়ালটনের রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার স্থাপনের পাশাপাশি তিনটি বিখ্যাত ইউরোপিয়ান ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড এসিসি ভিওই এবং জেডিএমকে অ্যাকোয়ার করে নেয় এছাড়া দুই হাজার বাইশ সালে ওয়ালটন বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রিতে হাইয়েস্ট এক্সপোর্টিং কোম্পানি হওয়ার পাশাপাশি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলের সুপার ফ্যাক্টরি এবং সিএনএনের মেড ইন বাংলাদেশ ক্যাম্পেইনেও ফিচার হয় গোলাম মোর্শিদের লিডারশিপে ওয়ালটন টেকনোলজি প্রোডাক্টে ইনোভেশনের মাধ্যমে দুই হাজার সালের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশের ফিনটেক ইন্ডাস্ট্রিতে অভূতপূর্ণ পরিবর্তন এবং দেশের জনগণকে ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশনের আওতায় নিয়ে আসার পেছনে যে কোম্পানিটির অবদান সবচেয়ে বেশি তা হল বিকাশ আর বিকাশের প্রতিষ্ঠাতায় এবং সিইও হলেন কামাল কাদের তার উদ্যোক্তা জীবনে শুরুটা হয় দুই সালে দেশের সর্বপ্রথম ক্লাসিফাইড অ্যাট প্ল্যাটফর্ম সেলবাজার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুই হাজার দশ সালে নরিজেন টেলিকমিউনিকেশন অপারেটর গ্রামীণ ফোনের প্যারেন্ট কোম্পানি টেলিনর সেলবাজার অ্যাকোয়ার করে নেয় পরবর্তী বছরে দুই হাজার এগারো সালের একুশে জুলাই দেশের প্রথম মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস বিকাশের যাত্রা শুরু হয় যা বাংলাদেশের মানুষের ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন ব্যক্তিগত থেকে ব্যবসায়িক লেনদেন ই কমার্স এবং অ্যাফ কমার্সের গ্রোথে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে কামাল কাদরের নেতৃত্বে যাত্রার মাত্র এক দশকে বিকাশের ইউজার সংখ্যা পাঁচ কোটি ষাট লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে কামাল কাদির ইউএসএর ওবারলিন কলেজ থেকে আর্ট অ্যান্ড ইকোনমিক্সের গ্র্যাজুয়েশন শেষে নিউ ইয়র্ক চেম্বার অফ কমার্সে যোগদান এরপর
2017 সালে ফরচুন ম্যাগাজিনে চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড 2017 এর টপ 50 কোম্পানির মধ্যে বিকাশ 23 তম জায়গা দখল করতে সক্ষম হয় এর পাশাপাশি 2019 এবং 20 সালে পরপর দুইবার বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম পরিচালিত ভোক্তা সমীক্ষায় বিকাশ বাংলাদেশের সেরা ব্র্যান্ড হিসেবে স্বীকৃতি পায় আমাকে এমএফএস ক্যাটাগরিতে বিকাশ টানা চতুর্থবারের মতো বাংলাদেশের নাম্বার ওয়ান মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস ব্র্যান্ড হিসেবে নির্বা